असलमकुम सुप्रिय शिक्षार्थीवृंद ग्लोबल पब्लिक स्कूल लाइव क्लस तुम्हारे सबा के जाने स्वागतम आशा कर सबाई भलो आस्थ आड़ीते ही आज हमें तुम्हारे सप्तम अध्याय लाभ क्षति नहीं एक सृजनशील अंक आलोचना करब एबार आसो अंकटी आप देखे नहीं बोर्डे देखते पासी लाभ क्षति नहीं एखे एक सृजनशील अंक दे इमन चिंता करल जो पढ़ाशनार पशापाशी टूकटा व्यवसा कर चकलेट ए कमलार व्यवसा शुरू कर लाभ एवं क्षतर सूत्र दूटी लिख क्षते क्षते रे इमन प्रतिहाली कमला षाट टाक दरे पाँच डजन कमला कतिहाली पंचाश टाक दरे बिक्री तर कि लाभ बा क्षति हल गते रे इमन प्रति चकलेट आठ टाक हिसेब क्रय नय दशमिक पाँच शून्य टाक हिसेबे बिक्री कर ले पचात्तर टाक लाभ है से मोट कई चकलेट क्रय प्रथम लाभ एवं क्षतर सूत्रटी जेने प्रथम जाना उचित जो क्रय मूल्य क्यी विक्रय मूल्य क्यी क्रय मूल्य हे टा दिए तुम को जिन कर तुम एक कलम कम से कम कलमटर दाम हे पाँच टाक ये पाँच टाकटी हे कलमटर क्रय मूल्य एबार विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य हे मन करो तुम कलमटी तुम्हारे बंधुर का बिक्री कर दिले एन तुम बंधुर का कलमटी जदि तुम छय बिक्री करो से क्षेत्र में तुम क्रय मूल्य थे विक्रय मूल्य बसि एक क्षेत्र तुम्हार लाभ है एवं तुम्हें जदि कलमटी पाँच टाकाय बिक्री ना कर चार टाकाय बिक्री करो तुम एक टाक लोकसान है अर्थात क्षति एबार आसो आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सूत्रटी जेने लाभ समान समान विक्रय मूल्य वियोग क्रय मूल्य ए क्षति समान समान क्रय मूल्य वियोग विक्रय मूल्य अर्थात तुम्हार विक्रय मूल्य जख क्रय मूल्य थी बसी है तक लाभ है एवं तुम्हार विक्रय मूल्य जख तुम क्रय मूल्य थी कम हो तक क्षति आशा रखी बुझते ही पार्छ एबार आसो आप ख नम्बर सृजनशील अंकटी समाधान करी हमें क्षते जे अंकटी छो इम षाट टाक दरे पाँच डजन कमला कट टा दरे बोलते एक हाली षाट टाक दरे अर्थात आप एक हाली सम चार से चार कमला षाट टाक दरे पाँच डजन कमला कबार से एक हाली पंचाश टाक दरे अर्थात चार कमलार विक्रय मूल्य छो पंचाश टाक दरे से पाँच डजन कमला बिक्री कर देखते हैं जो तरह की लाभ हलो ना क्षति हलो लाभ हलो ना क्षति हलो से प्रथम जिन्हे जो तर टोटाल की परिमाण टाक से क्रय अर्थात तर से टा कनार समय की टाक से क्रय से जो बिक्री तर विक्रय मूल्य कत छो से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दूटी जाना अवश्य जरूरी एखे देख लिखे जे एक हाली समान समान चार एक डजन समान समान बारोटी से कने पाँच डजन कमला एन पाँच डजन समान हे षाटी पाँच बारो गुणन पाँच समान समान षाटी अर्थात से मोट षाटी कमला कैटी कमला से आर पर बिक्री कर दिए अच्छा एखे एक हाली कमलार क्रय मूल्य हे टाँव एक हाली कमलार विक्रय मूल्य हे पंचाश टाक लिखते परि जे एक हाली कमल क्षति हो कारण आप जानी जदि क्रय मूल्य बसि है एवं विक्रय मूल्य कम है से क्षेत्र में क्षति है तई आप लिखे एक हाली कमल क्षति है षाट वियोग पंचाश समान समान दस टाक अर्थात चार्टि कमल तर क्षति है दस टाक 
এখন যে টোটাল কিনেছিল ষাটটি কমলা অর্থাৎ পাঁচ ডজন কমলা চারটি কমলায় তার ক্ষতি হয় দশ টাকা তাহলে একটি কমলায় ক্ষতি হবে তার কম কম হয়েছে বলে এখানে ভাগ হয়েছে সে টোটাল কিনেছিল পাঁচ ডজন অর্থাৎ ষাটটি কমলা এখন এই ষাটটি কমলায় তার ক্ষতি হয় এখানে বেশি হবে একটি কমলায় তার যদি ক্ষতিটা কম হয় সেক্ষেত্রে ষাটটি কমলায় তার ক্ষতিটা বেশি হবে এটি হচ্ছে আমাদের ঐকিক নিয়ম এখানে বেশি হয়েছে বলে সেটি গুণ হয়েছে এখন আমরা চার দিয়ে এটাকে কাটাকাটি করেছি চার দিয়ে যদি আমরা চারকে ভাগ করি তাহলে চার একে চার এবং চার দিয়ে যদি আমরা ষাটকে ভাগ করি সেক্ষেত্রে হবে পনেরো চার পনেরো ষাট এখন পনেরো এবং দশ এই দুটি গুণ হয়ে গেছে পনেরো এবং দশ গুণ হলে হবে একশো পঞ্চাশ টাকা সুতরাং একশো পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি হয় অর্থাৎ তার মোট একশো পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি হয় সুতরাং শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা বুঝতে পারছো যে ক্রয় মূল্য যদি বেশি হয় এবং বিক্রয় মূল্য যদি কম হয় সেক্ষেত্রে ক্ষতি হবে যদি ক্রয় মূল্য কম হতো এবং বিক্রয় মূল্য বেশি হতো সেক্ষেত্রে লাভ হতো এবার আসো আমরা আমাদের গ নম্বর যে অঙ্কটি সেটি সমাধান করব আমাদের গতে যে অঙ্কটি দেয়া রয়েছে সেটিতে আছে যে ইবন একটি চকলেট কিনেছিল আট টাকায় এবং সেই চকলেটটি সে বিক্রি করেছিল নয় দশমিক পঞ্চাশ টাকায় এতে তার পঁচাত্তর টাকা লাভ হয়েছিল এখন সে মোট কতটি চকলেট কিনেছিল তার যে লাভটি হয়েছে পঁয়তাল পঁচাত্তর টাকা সেটি কয়টি চকলেটে হয়েছিল সেটি আমরা আজকে বের করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার ক্রয় মূল্য হচ্ছে আট টাকা এবং বিক্রয় মূল্য হচ্ছে নয় দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা অর্থাৎ সাড়ে নয় টাকা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্রয় মূল্যর চেয়ে আমাদের বিক্রয় মূল্যটা বেশি যেহেতু ক্রয় মূল্য অপেক্ষা বিক্রয় মূল্য বেশি তাই এখানে আমাদের লাভ হয়েছে আমরা নিঃসন্দেহেই সেটা বলতে পারি আমরা জানি লাভ সমান সমান বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য আমাদের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে নয় দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা এবং ক্রয় মূল্য হচ্ছে আট টাকা আমি এখানে দশমিক দেখে আট দশমিক শূন্য শূন্য দিয়েছি এখানে বিয়োগ করলে আমাদের আসছে এক দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা অর্থাৎ তার একটি চকলেটে আমাদের এক দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা লাভ হয়েছে সে মোট যে চকলেট কিনেছিল সে চকলেটের ভিত্তিতে তার মোট লাভ হয়েছিল পঁচাত্তর টাকা এই এক দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তার লাভ হয়েছে একটি চকলেটে এক দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তার লাভ হয় একটি চকলেটে তার এক টাকা লাভ হবে তার চেয়ে কম চকলেট এক দশমিক পাঁচ শূন্য তার নিচে চলে গিয়েছে এবং এক উপর অর্থাৎ ভাগ হয়েছে এক ভাগ এক দশমিক পাঁচ শূন্য তার টোটাল যে লাভ হয়েছে সেটি হচ্ছে পঁচাত্তর টাকা এই পঁচাত্তর টাকা লাভ হয় কয়েকটি চকলেটে অবশ্যই বেশি হবে সেজন্য সেটি একের পাশে গুণ হয়েছে এখন আমরা সমাধানটি করব এক গুণন পঁচাত্তর এখানে আমরা যদি দশমিক উঠিয়ে দেই আমাদের এই দশমিকের জন্য হবে একটি এক দশমিকের পরে দুইটি সংখ্যার জন্য হবে দুইটি শূন্য আর নিচে দশমিকটি উঠে যাবে এখন আসো আমরা সমাধানটি করে নেই এখানে এই শূন্য এই শূন্য আমরা কেটে দিচ্ছি আমরা পাঁচ দিয়ে যদি উভয় উপরে এবং নিচে ভাগ করি পাঁচ দিয়ে যদি পনেরোকে ভাগ করি তিন পাঁচা পনেরো পাঁচ দিয়ে যদি পঁচাত্তরকে ভাগ করি পাঁচ একে পাঁচ দুই পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর তিন দিয়ে যদি আবারও ভাগ করি তিন একে তিন তিন দিয়ে পনেরোকে ভাগ করলে তিন পাঁচা পনেরো এখন এই পাঁচ এবং দশ আমাদের গুণ হয়ে যাবে পাঁচ দশে পঞ্চাশটি চকলেট অর্থাৎ সে মোট পঞ্চাশটি চকলেট কিনেছিল সুতরাং আমরা লিখতে পারি সুতরাং পঞ্চাশটি চকলেট কিনেছিল অর্থাৎ তার যে পঁচাত্তর টাকা লাভ হয়েছিল সেটি সে পঞ্চাশটি চকলেট কেনার পরে তার লাভ হয়েছে তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা রাখছি তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পেরেছো এবং অবশ্যই এটি বাসায় চর্চা করবে এবং লাভ ক্ষতির সূত্রটি ভালোভাবে তোমরা খাতায় লিখবে এবং অঙ্কটি 
मनोजुक सहकारे खत लिखे अनुशीलन कर आज ए पर्यत भाको सुस्थ धन्यवाद